Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Veranstaltung mit Herrn Dr. Herbert Fritz. Vielen Dank fürs Kommen. Ja. Ja. Diesmal haben wir ein Thema, was sich hier nicht mit der österreichischen Innenpolitik befasst oder mit, mit Russland befasst, sondern eben mit einem Bereich, wo aber Russland ein Thema spielt und auch die europäischen Interesse, Interessen ein größeres Thema spielen, und zwar Syrien und der Konflikt in Syrien. Der zieht sich ja immerhin jetzt schon einige Jahre. Und wir haben dafür einen Referenten eingeladen, der sich eben gerade auch mit gewissen äh, Brennpunkten in der Region gut auskennt, gerade auch mit dem Kurdenthema, auch mit der Rolle der Türkei. Und aus dem Grund äh, haben wir einen Dr. Herbert Fritz eingeladen. Er ist auch Autor einiger Bücher, unter anderem eben der Kampf im, um Kurdistan, dieses Buch hier. Und, und hier noch der Kampf um Palästina. Ja? Also diese beiden Bücher hat auch der Referent mitgebracht. Die können auch erworben werden. Das eine Buch kostet 19, 19 Euro. Das ist 15. Und 15 und natürlich die Mitglieder des Warhof Instituts bekommen einen Sammelpreis. Sagen wir 25 Euro. Ja, der ja, hat 25. Gut. Und äh, wie gesagt, dieses äh, sehr interessante Bücher zu diesem Thema. Und wir freuen uns schon auf den Vortrag. Und auch wieder noch ein paar Fragen und ein paar interessante Diskussionen. Ja, schön. Ja. Ja. Also bitte beginnen. Alles gut. Danke, ja. Ich, freue mich, ich danke für die Einladung und freue mich über den zahlreichen Besuch, der hier stattfindet und werde gleich zum Thema kommen. Bitte. Jedes Ereignis in der Geschichte hat eine Vorgeschichte. Und diese Vorgeschichte hat auch wieder eine Vorgeschichte. Es ist immer die Frage, wo beginnt man? Ne? In Syrien, das Unmittelbare wäre der Bürgerkrieg im März 2011. Das ist das nächste Liegen, das da begann. Man kann zurückgehen, unmittelbar im Zusammenhang steht damit natürlich 2003 der Überfall der Amerikaner auf den Irak, der also die ganze Region destabilisiert hat. Man könnte dann wieder ein Stück zurückgehen, 1982, als die Stadt Hammer ich will nicht sagen, ausgelöscht wurde, aber wo 20.000 bis 30.000 Tote waren. Moslembrüder haben sich erhoben gegen damals gegen den damaligen Staatspräsidenten und der hat sie niedermachen lassen. 20.000 bis 30.000 Menschen wurden eingesperrt und erst äh, Jahre später ein Teil davon entlassen. Also, das geht so. Es ist einfach so die Geschichte, man beginnt die. Wenn ich von der Uhrzeit absehe, das werde ich Ihnen sicher ersparen. Aber Sagen wir so, Damaskus wurde 635 nach Christi äh, schrittweise islamisiert und arabisiert. Vorher waren andere Völker dort, wie fällt mir, islamisiert, arabisiert. So, dann wird eine wechselvolle Geschichte, verschiedene Herrscher waren, unter anderem die Mameluken. Und 1516 war eine interessante, also eine, eine entscheidende, welche Stellung äh, Syrien kam zum Osmanischen Reich. Wurde beim Osmanischen Reich und blieb bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, wo die Türkei bekanntlich auf unserer Seite stand, gemeinsam mit den Reichsdeutschen und mit Österreich-Ungarn. So. Ja, und jetzt beginnt dann die Tragödie, die richtige Tragödie. 1918, 1919. Wir wissen alles, was uns angetan wurde. Wir wissen, was in Versailles und saint germain passiert ist. Wir wissen, dass Adolf Hitler, und zwar 18 89 in Braunen als physische Person geboren wurde, aber als Politiker in Versailles. In Versailles, wo diese Demütigung Deutschlands war, diese Ausblutung, diese, nicht, das, das war der Beginn dieser neuen Zeit und der Beginn der, der Erhebung und dann nicht alles, was da gefunden ist. Ja, aber wir wissen das, was bei uns ist, sofern wir das noch wissen, nicht alle, aber dass da unten genauso der dann übel mitgespielt wurde, wissen wir zum Beispiel nicht. Es wurde von den Briten den Arabern ein großes Reich versprochen, wenn sie auf britischer Seite kämpfen würden. Es wurde den Juden eine Heimstadt versprochen, was die Juden als eigener Staat ansehen mussten. Beide wussten aber von der, von der Geschichte nichts. Und vorher schon haben die Briten und die, die Franzosen das sogenannte sykes picot abkommen geschlossen. Das heißt, sie haben schon ausgemacht, dass sie sich das aufteilen. Das heißt, sie haben schon ausgedrückt, wir teilen uns das auf und dann haben sie denen versprochen und denen versprochen. Also es wurden ja alle betrogen. Es wurden auch die Juden betrogen. Auch diese Opfer, muss man fairerweise dazu sagen. Nicht so. 
da natürlich die Kurden, mein, mein Lieblingssegler da unten, auch denen wird ja in eigener Stadt versprochen, die sind natürlich genauso betrunken worden wie alle anderen. So. Und dann wurde nach dem ersten Weltkrieg, erstens aber wurden das hauptsächlich Mandatsgebiete, Palästina wurde ein Mandatsgebiet der Briten, nicht? Syrien wurde ein Mandatsgebiet der Franzosen. Nicht? Also von Selbstständigkeit keine Rede, von einem großen arabischen Reich erst recht nichts. Nicht? Die sind sich natürlich belogen und betrogen vorgekommen. Darüber hinaus sind diese Gebiete nach drei äh, imperialistischen äh, Vorstellungen, also wie es den Briten und den Franzosen gedauert hat, aufgeteilt worden, nicht nach ethnischen Gesichtspunkten. Ne? Zum Beispiel im Irak hat man drei verschiedene Bevölkerungstruppen. Man hat die Kurden, man hat die arabischen Sunniten und man hat die arabischen Schiiten. Da zusätzlich noch Christen und so weiter. Ne? Aber das ist eine, eine zu vernachlässigende Größe. Ne? Aber man hat drei große Gruppen, die man immer gegeneinander ausspielen konnte. Ne? Das ist der Libanon, eine ein ganz faszinierende Geschichte. Da hat man die stärkste Gruppe, die stärkste christliche Gruppe im Nahen Osten, die lebt im Libanon. Und dann hat man dort Sunniten und Schiiten. Ne? Und die Christen, und das habe ich selber erlebt, die waren natürlich präpotent, weil sie sich überlegen fühlen, ist nicht ganz so unrecht, muss man auch dazu sagen. Ne? Aber wie ich in meinen Jugendjahren, wo ich ein Jahr unterwegs gewesen bin, da war ich ja unter anderem zwei Monate Schullehrer im Libanon. Ne? Anderthalb Tage Hilfsarbeiter, zwei Monate Fleischhocker und zwei Monate Schülerer. Und als Schülerer bitte habe ich wirklich die Krieg bei der Krieg kennengelernt. Der Sohn vom reichsten Libanesen zum Beispiel, mit einem Naschi Pharao war mein Schüler und seine Verlobte, die Jacqueline Farrelli, vorne das Mädchen, die haben natürlich nur Französisch parliert miteinander. Nicht? Also von Arabisch kann keine Rede sein. Nicht? Weil das Arabisch, das haben sie damals schon als Untermenschentum betrachtet, die Christen. Der war nicht vergessen. Und dann kommt noch dazu, gerade bei den Christen im Nahen Osten ist es so, auch wenn die Sprache äh, arabisiert sind, sie wissen, dass keine Araber sind. Weil es war früher, bevor der, der, der Islam losgebrochen ist, ne, war, war der Christ. So, der Jud, der Christ, ne, als da die, 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 die islamische Welle geholt ist und die arabisiert, wurden die meisten sind dann Moslem geworden, aber die, die Christen geblieben sind, die wissen, dass vor der arabischen Zeit sind, weil sie durften ja nicht missionieren. Also Christen durften unter den Moslem nicht missionieren, das heißt, man konnte nicht unter. Die wissen genau, dass sie keine Araber sind. Und die schauen runter. Und gerade im Libanon ist die Idee, dass die Christen von den Phöniziern abstammen. Nicht? Phöniziern, Sefer, war furchtüchtig und so weiter. Nicht? Und diese Araber, das sind doch nicht so, so da geht es so. Nicht? Und als, als als eine interessante Geschichte, wie ich Schiller war, ich, ich habe einen Schlepplift gehabt nicht? und die Jacqueline Farrelli, also mit der auch aufgefahren, nicht mit dieser hübschen Dame, und ich habe mit dem Liftblatt ein paar Proben, Arabisch, was ich kann, nicht? Was ich, nicht? geredet, hat die also, ohne dass ein Grund war, dass sie böse sein sollte, hat gesagt, Mr. Herbert, warum sprechen Sie mit diesem Tier? Das muss man sich vorstellen. Der ist, also, man kann Schneiderei hat, nicht? da kann man leicht sagen, sein Viech oder irgendwas, aber das ist so, selbstverständlich ist das ein Viech, nicht? ein Tier, nicht? und der bist der Herbert spricht mit diesem Tier. Nicht? Also, das muss man sich vorstellen, aber so ist es, und das, das hat man erlebt, ich habe damals als Promot geprägt, weil ich 50 Leute habe, die Arabisch habe, ich kenne, mache ich jede Revolution dort. Man kann die wirklich, das war damals jugendliche Überlegung, aber theoretisch. So. Ja, das ist ja der Ding. Und so, so geht es dahin. Nicht? Und im Libanon kam da, und jetzt kommen wir ein bisschen zu Syrien, nicht? der Musa Assad, das war ungefähr zu der Zeit, wie ich im Libanon war, ist der gekommen. Musa Assad, ein Imam aus, aus, aus dem Iran, nicht? oder der Arabisch gesprochen, ein Schied, und hat sich um die Schieden gekümmert, hat die Bewegung der Entrechteten gegründet, hat aber auch andere, hat mit den Christen eine sehr, ein sehr gutes Verhältnis gehabt und sogar mit den Sunniten, aber er hat gesagt, bitte, das mit denen dreht, das geht. Die müssen auch gleichberechtigt sein, die müssen auch akzeptiert werden. Nicht? Und da, daraus ist dann die Amal entstanden, die Amal-Bewegung. Und die Amal ist heute äh, die drittstärkste Gruppe im, im Libanon und die steht dem Parlamentspräsident, den ich interviewt habe. Nicht? Gar nicht. Nicht? Also der, der ist von der Amal. Und es war damals der Nasrallah, der Scheich Nasrallah, der jetzt der Chef der Hisbollah ist. 
der war damals ein Mitglied der Amalbewegung. Ne? Die waren also für die, für die Gleichberechtigung, für die Bewegung der Entrechteten, also für die Entrechteten, der war so gut, der muss auch sagen, dass er zum Beispiel in der Kirche zu Ostern reden durfte, in einer katholischen Kirche, das war dem Papst schon ein bisschen zu viel. Ne? Aber er durfte es so gut, dass das Verhältnis. Ne? Und dann als Rainer war damals dabei. Und erst 1889, wie die Revolution in Persien war, sind die Radikalen unter der Amalbewegung zur Hisbollah gegangen. Ne? Und da ist auch der Nasrallah mitgegangen, aber beide, die Amal und die Hisbollah, berufen sich auf Musa Asadra. Und als kleines Promo am Rande, wie der letzte Papst in, in Libanon war, das war zu einer Zeit, wo gerade wieder Mohammed gelästert wurde in Europa, wo sie demonstriert haben, hat der Nasrallah dafür gesorgt, dass im Libanon die Schiiten nicht demonstriert gegen den Papst. Die haben erst demonstriert, dann wieder weg war. Also muss man auch sagen. Und die, diese Hisbollah hat auch in Syrien die Christen verteidigt. Ja, die Hisbollah hat nur einen Nachteil in den Augen des Systems, dass es auch gegen Israel ist. Und sobald man gegen Israel ist, ist man auf der Abschlussliste. Nur die Hisbollah ist, ich, ich sage sogar eine noble, eine noble Organisation. Die haben im Libanon in Mleta ein Museum, ein Freilichtmuseum. Das war die erste, also militärische Einheit, die, die, die den Israelis standgehalten hat. Die, die, die Juden sind nicht fertig geworden mit der Hisbollah. Die Hisbollah behauptet zwar, sie haben gewonnen, das auch nicht war, aber sie haben nicht verloren. Das ist eine Badstellung gewesen und das heißt was, gegen diese überlegene, bestens ausgebildete israelische Armee. Trotz des Putsch, den da, die, 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 die Basspartei gemacht hat und dann innerhalb der Basspartei der, der Assad, nicht, der Vater Assad, wusste, konnte er nur Präsident werden, wenn er als Moslem anerkannt ist. Auch wenn sie säkulär war, es muss ein Moslem sein. Nicht? Und nachdem die Alawiten in Syrien 10% circa ausmachen und zu diskutiert wird, ob die wirklich Moslem sind, hat der Musa Assad eine Fatwa erlassen, das heißt eine, 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 eine Urteil, ein Urteil, ein Rechtsurteil, ein, ein Gericht, wonach er festgestellt hat, dass die alle Alawiten selbstverständlich richtige Moslems sind. Und damit konnte der Assad Präsident werden. Also es gibt diese Beziehungen, die man nicht außer Acht lassen darf. Das sind so, wie, wie auch zum Beispiel umgekehrt die Hamas. Woraus ist die Hamas? Die kommt von den Moslembrüdern. Und wer sind die Moslembrüder? Die sind 1928 in Ägypten gegründet worden, wie die Engländer dominiert haben. Da hat ein Lehrer, ein Musiklehrer, das weiß ich noch, ein Musiklehrer, war, der hat die die, 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 die Muslimbrüder gegründet und hat gesagt, wir wollen zu, zurück zu unseren Wurzeln, wir wollen unsere, ne, und antibritisch natürlich, und außerdem wollen wir nicht, dass Palästina von den Juden unterwandert wird. Nicht? Auch da soziale Bewegungen, Hisbollah, Schiitisch, Hamas, also äh, Muslimbrüder, Sunnitisch, beide haben eine starke soziale Komponente und beide sind natürlich gegen die Unterwanderung. Also das, und das spielt natürlich der Schutz eine Rolle. Ne? Das ist keine Frage, dass du die, die, die Perser wieder die Hisbollah unterstützt. Ne? Das geht ja, es gab bei den Sanschiden, dass die Hisbollah den Assad unterstützt. Ist auch klar, der ist ein Arabit. Ne? Und zusätzlich ist es so, dass, dass auch die Christen, für die ja der, der Assad einen Schutz übergewiesen ist. Ne? Auch im, im Irak war es so. Ne? Im Irak haben sie gesagt, Saddam Hussein zwar die, die Kurden unterdrückt, aber die Christen nicht. Das war also, da war es da noch. So. Auch die Frauenrechte zum Beispiel waren im Irak absolut geschätzt und auch durchaus in Syrien. Nicht? Ja, dass der Assad auch natürlich auch totaler Dusche war, wie alle dort unten, sonst hätte er sich nicht an der Macht halten können. Nicht? Das ist auch klar. So, wie geht es jetzt weiter? Der Assad natürlich hatte eine, eine kurdische Minderheit, die aber nicht so groß war dass sie ins Gewicht gefallen ist. Und er hat den Ötschalan beherbergt lange Zeit mit der PK-Ebene. Der Ötschalan durfte in der PK-Ebene sein Unwesen treiben oder so, was ich da. Ich habe ihn besucht 1990 und bis 1998 waren wir in der PK-Ebene. Und dann wurde der Assad so unter Druck gesetzt von den Typen, unter anderem das Wasser absperren und so weiter, dass er gesagt hat, bitte tut mir leid, Ötschalan was trägt. Und dann ist er gejagt worden, bis sie ihn eingefangen haben, den Ötschalan. Der sitzt seit damals seit 1998 im Gefängnis. Ne? Zuerst zum Tod verurteilt, aber nach dem kein Kriegszustand war, auf Lebenslänge begnadigt. Ne? So. Das ist die Geschichte. Die, die Kurden haben kein, da keine Rolle gespielt. Die großen Kurdengruppen sind natürlich in der Türkei, dort sind die meisten, dann im Iran und dann in, 
im Irak. Nicht? Und in Syrien war eigentlich eher weniger. Nicht? Und bei meinem ersten Kurdenbuch habe ich erwähnt, dass es in Syrien Kurden gibt, aber halt war noch keine entscheidende Größe. Das hat sich erst entwickelt. Ja, und jetzt ist es dann, aber alles völlige Ruhe war. Bis zu zwei, zum Jahre 2003, wo der, die Amerikaner mit, mit einigen Hiwis natürlich den Irak überfallen haben. Ich bin zu der Zeit runter, weil ich seit 1974 kenne ich, 1983 bin ich auch unterwegs gewesen mit den Kurden. Also da bin ich 2003 wieder unten gewesen. Ne? Und ich war der erste Kurde im Park dazu zu sagen. Ne? Während meine Kurden erst ein paar Tage später runtergefahren sind zu Verhandlungen, habe ich mich in einen Bus gesetzt vom Kurdengebiet von Erbil und bin einfach nach Bagdad gefahren. Ne? Und der, der Tankstar hat kein Geld verlangt, hat mich als Gast betrachtet. Das, heißt, das ist so diese, diese orientalische Gastfreundschaft. Ne? Also irrsinnig geil. Und ich habe natürlich viel mit Leuten gekriegt. Ne? Bin ich habe in Cafés gesessen, ne? sofern sie Englisch kennen. Meine fünf Worte Arabisch haben ein bisschen aufgefrischt. Bis heute noch keine Schimpfen, ich kann jeden Araber und Flettix beschimpfen. <lacht> nicht, und zahlen kann ich auch, aber, äh, nicht, aber sonst kann ich nichts mehr. Aber da war ich ein bisschen okay. Ja, da bin ich bei denen gesehen und die haben mir erzählt, was die Amerikaner alles angestellt haben. Nicht? Und dann bin ich bei einem Hotelier gewesen, am Tigris, ein tolles Hotel. Nicht? Ein, ein feiner Mann steht heraus, und ich frage ihn, ob er Englisch kann, sagt er ja. So frage ich, ob er da übernachten kann, sagt er, nein, nichts, kein Strom, kein Wasser, nichts. Nicht? Dann sagt er, woher ich komme, so gehe aus Österreich. Sagt er, da können wir Deutsch sprechen. Ich habe studiert in Deutschland, West. Hat er gesagt. Ich sage, da, da kann man ja wirklich reden und da kann man sich keiner verstehen. Ne? Wie sehen Sie die Situation? Sagt er, schauen Sie, wir sind mitten in einem Tunnel und sehen kein Licht. Die Amerikaner hatten uns mitten im Frieden überfallen, wir haben ihnen nichts getan. Das war der, das, was ich von. 70 bis 80 Prozent, das waren mit 10 Leuten geredet, haben am 7 bis 8 das Zopfes an der Erfolg war. Das kann da lösen. Ein Rechtsanwalt, das hat er auf dem Sessel am Straßenrand gesessen und die, die getrunken, mit dem bin ich ins Reden gekommen. Der hat so gesagt, die haben uns ja gefallen, aber was können wir machen, wir sind zu schwach und so weiter. Und, so, und da, die Armee sind damals gepackt, da bin ich bei, bei, ich dachte, ja, also, das ist ganz langsam, da verstanden. Also, wir sind jetzt die Sieger, wir haben es ja gezeigt. Ne? Ja, und dann, wie ein Jahr später wieder dort war, bitte, hat das Bild sich schon gemacht. 2004 war so, ist am Krieg bekannt geworden, wo die, die, die Leute gefoltert haben, die Araber, wo zum Beispiel wo eine äh, Soldatin äh, einen lockerten Araber wie einen Hund an der Leine führt, demütige, weil die haben gekocht. Und da, schon, da hat sich bereits der Widerstand gebildet. Da hat sich das gebildet, was dann später zum IS geworden ist. Der hat dort seit 2003, Ende 2003, seinen Anfang genommen. Und da, da sind schon durchgefahren, die, die Amis, nicht mehr, nicht mehr so, so, ganz schwierig, das Weg, aber die, die Leute haben es beschrieben, schon mit Steinen geworfen, zum Teil, weil da hat man schon gemerkt, es ändert sich etwas, die Stimmung wandelt sich. Das ist natürlich alles eine Zeit, die dauert, das dauert alles. Ne? Da die Bewegung und dort, ne? da sind die Amis noch eine Zeit lang blieben, dann sind sie abgezogen, dann sind natürlich die Stärke geworden. Und dann hat es erst schön langsam auf Syrien übergeschwappt. Und jetzt sehen wir natürlich bei dieser Geschichte vom arabischen Frühling. Der arabische Frühling am 17. Dezember 2010 begann mit der Selbstverbrennung des Gemüsehändlers. Mohammed, Bushazi, so in Tunesien. Bitte, das haben, die Arme haben nicht den Benzin gebracht und nicht das Feuerzeug. Der hat sich selbst verbrannt. Ja, also man darf ihnen nicht die, den Anlass in die Schuhe schieben. Ja, aber sie setzen sich dann natürlich sofort drauf. Ja, und auch der, der gesamte Westen hat dann mitgespielt. Ja, das ist dann bis Libyen gegangen, wo es dann einmal Gaddafi, der sehr fortschrittlich war, total niedergemacht hat. Da haben sie natürlich die Franzosen wieder sehr hervorgetan. Ja, aber alles praktisch mit dem Schuss der Amerikaner. Ja, so. Dann ist es weitergegangen. Ja. Die, ja, wir wissen ja, dass seit äh, 1989, seit dem Zusammenbruch des Ostblocks, die Russen übervorteilt wurden. Ja, die Russen hintergangen wurden, das wissen wir ja. ja. Wir wissen, dass die NATO, das hat der erste Generalsekretär der NATO, der Lord Ismail, gesagt, die Aufgabe der NATO besteht aus drei Punkten. Erstens, die Russen draußen zu halten, also Europa. Zweitens die Amerikaner herinnen, 
in Europa und drittens die Deutschen unten. Das sind einfach die Ziele der NATO. Das hat ja glasklar definiert und daran hat sich ja nichts geändert. Ne? Sie haben zwar bei 1889 bei dieser Pseudo-Wiedervereinigung, haben sie zwar den Russen versprochen, die NATO wird sich nicht nach Osten erweitern, aber natürlich macht es das. Ne? Jetzt ist Russland eingekreist, dass die Armen der Russen nichts anderes machen können. Also ein bisschen, ne? Das ist völlig klar. So. So weit wie, und jetzt habe ich die Geschichte in Syrien. Es begann dann in Syrien, so wesentlich später, zuerst Demonstrationen, da hat die Assad natürlich ein bisschen schlecht reagiert, das war normale Demonstration gegen die, gegen die soziale Ungerechtigkeit, die es gegeben hat, nein, und da hat er radikal durchgegriffen. Und da ist dann das gewachsen. Da ist dann das Größte geworden. Er hat zwar gescheit wie war, sofort den Kurden Zugeständnisse gemacht, weil er wollte wenigstens die aus der also als Gegner wegbringen, neutralisieren. Ne? Die, waren ja, die meisten waren ja staatlos. Die haben keine Staatsbürgerschaft gehabt, die Kurden. Ne? Der hat dann denen die Staatsbürgerschaft verliehen, so groß. Ne? Da gewisse Berufe dürfen sie nicht ausüben. Also, es war keine, keine Demokratie oder so, von dem ist keine Rede. Ja? Und es war natürlich ein Unterdrückungsmechanismus, aber der muss ja der Gegend sein. Weil sonst kann man den nicht zusammenhalten, wenn so viele verschiedene Gruppierungen sind. Das nur auch wissen. Ne? So ist er da entgegengekommen. Und das war auch ein, 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 ein Status quo. Ne? Wie er so unten in Kamischli, äh, in, der, in der Stadt selber, war noch eine, eine syrische Stellung. Und in, der, in den anderen Gebieten waren die Kurden, die dominieren, die haben mit herumgeredet und so weiter. Also das ist ganz eigenartig, das haben sie nicht bekämpft, bis auf keine Scharmützel gelegentlich. Aber die Kurden haben die, die Syrer akzeptiert, der Assad hat gewusst, dass die Kurden sowieso nicht mit dem IS zusammengehen. Und dass sie gedacht, da warten wir oben, ja, so lassen wir sie in Ruhe. Die haben sich gegenseitig nicht bekämpft, also einen, einen Nichtkrieg haben sie geführt, nicht sozusagen. Nicht? Ja. Und jetzt geht es natürlich weiter. Welche Interessen gibt es da? <lacht> Für die Russen natürlich ist klar, da gibt es ein, ein Rieseninteresse, ne? da der da, da Pipeline durch ne? und ja, so. Die sind, und dann der einzige Hafen im Mittelmeer, wo sie, wo sie herumfahren dürfen, ne? das ist auch wichtige Sachen für Russen. Die Armee natürlich wollen die Höhe da besser, das ist keine Frage. Ne? Für die war das also nur der, mit dem Trump und haben die Russen in so einer Glück, dass der Trump sich erst ein bisschen zurückziehen wollte und nicht genau weiß, was er will. Ne? Da, die, wie es ja also immer ärger wurde, ne? dieser IS ist die Unterstützung von, von Erdogan. Der Erdogan ist ja ein Islamist reißen Wassers. Der weiß von Anfang an, wie hat der Selahat in Demetalsch, dieser Kurdenchef von der, von der KHDP, der jetzt vom Gefängnis aus kandidiert. Ne? Ja, der hat, der, der hat mir gesagt, das ist das Thema von Anfang an. Der hat das geschickt durchgespielt und wenn man das verfolgt, die Entwicklung mit der Türkei, der hat systematisch eine kemalistische Stelle nach der anderen ausgeschaltet. Die Verwaltung ausgeschaltet, die Gerichtsbarkeit ausgeschaltet und zum Schluss war das Militär. Die Kurden haben den Erdogan das erste Mal äh, die absolute Mehrheit verpasst. Der Erdogan, das muss man sagen, der Erdogan hat seit seinem Aufstieg, seitdem er das bis zu dem Zeitpunkt, wo er das Militär ausgeschaltet hat und de facto keine nämlich nicht mehr fürchten musste, als Islamist angeklagt zu werden. Das war ja in, in der Türkei äh, verbönt, Islamist. Seit Atatürk ist ja da die, die, die Trennung, Staat und Kirche. Nicht? Dem Atatürk hat man sogar den, den Spruch äh, unterschoben, oder stimmt er sogar, als er gesagt hat, der Mohammed ein Lügner aus der Wüste. Nicht? Das hat der Atatürk gesagt, der Obstieg, weiß ich nicht, jedenfalls war er nicht sehr froh, der gute Mann, nicht? man wollte also Staat und Kirche trennen. So. Ja, und jetzt ist da dieser Kurde gekommen, ja, der, also der, 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 der Erdogan war also absolut im Kommen und hat als der, als einer jener, der den Kurden entgegengekommen ist zunächst einmal. Unter dem Erdogan hat es die größten Zugeständnisse an die Kurden gegeben, weil vorher waren es ja keine Kurden, sondern hießen sie Bergtürken. Nicht? Die Kurde Sprache verboten. Beim Erdogan Sprache erlaubt, natürlich nicht in der Schule, nicht? so weit ist es ja nicht gegangen, nicht? aber man kann reden, sogar Fernseh, Fernsehsendungen, natürlich Regierungsfunk. Das ist schon klar, nicht? aber in kurdischer Sprache, so wie bei uns, in deutscher Sprache, aber halt nichts Deutsches. Nicht? Das ist es auch ungefähr so, so etwas zu, zu verstehen. Nicht? So ist es dort oben. So, und dann bitte haben diese Kurden die Frechheit, dass, dass die eine Partei gründen, die HDP, 
Bitte, er hat die absolute Wahrheit nicht. Das war für diesen eitlen Gockel eine Majestätsbeleidigung, wo er es so nett ist und die Kandidierenden hat nicht die absolute Mehrheit. Und da hat er bereits umgedreht. Und dann ist noch dazu gekommen Kobane. Ich bin 2014 vor Kobane gewesen. Du bist Kobane, nicht? Die, die, die Kurden haben ihn verteidigt mit, mit Zähnen und Krallen. Nicht? Und die Türken haben keine Reine lassen mehr. Nicht? Die haben abgesperrt, ja, die, die, die IS-Leute durften rein. Weil die verwundet waren, haben sie in die Türkei kommen können, ins Lazarett, sind gepflegt worden. Und Panzer haben aber abgesperrt, jede Unterstützung für die Kurden ja, in Kobane. Und dann erst auf Druck der Amerikaner haben sie, glaube ich, 150 Beschwerger aus dem Nordirak reinlassen. Das war eine, eine, eine Geste, aber nicht mehr. Ja, die hatten aber schwere Waffen. Nicht denen ist zu verdanken, aber das war natürlich eine, eine, psychologische, eine psychologische Unterstützung. Und dann ist es ihnen gelungen, die haben mit Luftwaffe hat auch ein bisschen mitgeholfen, darf man nicht abstreiten, ist es den Kurden gelungen, Kobane zu befreien. Ich war dort in de, dem Gouverneurspalast, wo ich mir erzählt habe, zehn Stunden lang sind oben die Kurden gewesen, unten der IS. Haben sie gekämpft innerhalb des Gebäudes. Ja? Also abenteuerlich. Und das war so ein Kumpane. Und die war 2015 wieder unten, wo sie mich über die Grenze geschreckt haben. Nicht? Ich habe zwei Jahre vorher einen Lohnenfall gehabt und habe mich natürlich wieder mal überschätzt, nicht wie das so üblich ist. Und bin da mit der BKK rüber. Und da wussten wir, die, die Türken haben die Grenze natürlich bewacht und mit Scheinwerfer haben sie da geleuchtet. Nicht? Und der Kommandant hat gesagt, das ist alles gut. Nicht? Und jetzt sind auf, aber gebückt zum Teil, nicht? gebückt mit dem Rucksack bergauf, na bitte, und damit mein Lob, bitte. Wie ist der Luft ausgegangen? Ich bin zum Schluss zwischen zwei Becker-Kammer gehängt, einer links, einer rechts, die haben mir rübergeschreibt, die haben da gezappelt werden, Alter, na gut, ist halt so, vor zehn Jahren hätte ich das nicht erzählt, wäre es mir nicht passiert wahrscheinlich, nicht? aber das ist so, ich habe da das Foto, das Foto ist drin, wo ich dann nachher halt schon drüben bin, nicht? und da, nicht, wie ich wie drüben bin, ich habe es mir ausgelassen, ich habe da gesagt, das Foto, aber da ist einer noch da gestanden und kommen kurdische Kämpferinnen vorbei. Die sind wunderbare Mädchen ne? und wollten mich eine stützen. Also da hat der Mann schon mir gesiegt, ne? das hat ich nicht akzeptiert. So schön das gewesen wäre, ein hübsches Mädchen an der Seite zu haben, aber stützen, ne? das geht nicht. Ne? Das, das hat nicht. Aber es war eh nicht mehr notwendig. Ne? So. Also jedenfalls soweit diese Geschichte. Und da, das hat er den Erdogan, sowohl Kubane, der Sieg der, der Kurden als auch die Wahl, das ist da zu viel gewesen. Und da hat er gesagt, also er wird nie dulden, dass dort ein eigener Staat oder so etwas Ähnliches entsteht. Und es ist ja die Frage, beim Erdogan spielt beides eine Rolle. Die Kurden selbst, wenn die gesagt hätten, lieber Erdogan, du bist der Kalif, dürfen wir, hätte er gesagt, ja, der ist, man, er ist der Große. Nur, gegen ihn kandidieren, eben die Mehrheit nehmen. Und dann, was das ganz schlimm ist, das sind ja Blicke. Das sind Linke, die Kurden, also keine richtigen Linken, bitte. Weil, der, weil unsere Linken, die sind abschauen. Nicht? Aber dort unten sind das anständige Linke. Da was ich was ich was habe ich sogar mitgebracht, weil das so gut ist. Und zwar habe ich das ja, vom Ötschola. Bitte eine, ein Zitat, was die Welt vom 20.05.1996. Ein Zitat von Ötschola, da steht. Das so. Ich bin fasziniert von der Leuchtkraft der deutschen Geschichte, die heute offenbar von vielen Deutschen geleugnet oder gar nicht gekannt wird. Bitte, der, der ist mir doch drüber wie einer von den... Nicht? So. Und jetzt haben Kurden den Fehler gemacht, dass zwei Polizisten von denen sie angenommen haben, wahrscheinlich mit Recht, aber immerhin, angenommen haben, dass die mit dem IS zusammenarbeiten, dass die umgebracht haben. Und da hat der Erdogan dann ganz groß den Kampf gegen den Terror ausgerufen. Hat formal auch den IS bekämpft, in Wirklichkeit hat er, glaube ich, 1 zu 8 oder 1 zu 9. Er hat 9 Angriffe gegen die PKK geführt und einen gegen den IS, ob so Angriffe. Nicht? Also er hat ja nicht so. Und jetzt kommt das Lustige, die Amerikaner haben als einzige Waffe, außer der Luftwaffe, als Bodentruppen die Kurden in Syrien gehabt. So, die haben es unterstützt. Das ist aber eine Schwesterorganisation der PKK. Der Erdogan sagt natürlich, bitte, das sind genauso Terroristen wie die PKK. 
Die Amerikaner sagen, nein, die BKK, das ist der Terrorist, aber die sind gut. Ja? Also die versuchen zu teilen, jetzt weiß man nicht. So, und dann hat er, der eigentlich hat er die Zahlen, die, 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 die genaue Datum habe ich aufgeschrieben, aber das ist nicht so wichtig. Und dann hat der er dort den Fehler gemacht, er hat ein, amerikanisches, ein russisches Flugzeug abschießen lassen. So, worauf der Putin natürlich gescheit, wie er ist, sofort den Kurden gesagt hat, von Friseur, ihr könnt sein Büro in Moskau eröffnen. Eine Niederlassung, nicht wahr? Da werden eure Interessen vertreten, so eine Botschaft. Nicht? Das hat wieder den Erdogan so führt und nicht die Erdogan. Nicht? Jetzt hat der Erdogan als eitler Pfau, hat er sich trotzdem entschuldigt. Das ist ihm sehr schwer gefallen. Hat aber eine Zeit gedauert, hat er sich entschuldigt. Worauf ihn der Putin begnadigt hat und gesagt hat: also gut, Erdogan, pass auf, sind wir wieder gut, sozusagen, und haben die Türken mitspielen dürfen mit der in Syrien. Nicht? Allerdings, es sind die Amerikaner auf der einen Seite, die ihre Interessen haben, die wollten ganz abziehen, jetzt sind sie aber wieder dort. Es sind die Russen, die natürlich auch nicht wollen, dass der er da durchmarschiert, und es sind die Erdmeer dort natürlich, die sowieso nicht wollen. Also es ist ein tolles Gemisch, was sich jetzt abspielt, und der Erdogan hat zwei Ziele. Dort in Syrien. Ne? Das eine war den Assad wegzubringen und das andere ist der Kampf gegen die Kurden. So, die, den Kampf gegen die Kurden haben sie bedingt gestartet, ne? so wie das Teile Afri durfte er nehmen. Und ja, das ist aber mit, mit Assad darf er nichts mehr machen. Ne? Das hat er mittlerweile akzeptiert, dass der Assad dann bleiben wird. Bis auf bis auf weiteres halt, ne? Ja, also so ist die Situation im Augenblick, dass das, das hin und her wogt. Es wogt, auf der anderen Seite stehen die Amerikaner, die die, die die Kurden unterstützen, aber auch nur zum Teil. Auf der anderen Seite die Russen, die sie noch nicht ganz fallen lassen haben. Beide wollen, dass der, also vor allem die Russen wollen und die Perser wieder wollen, dass der Assad bleibt. Der Erdogan möchte den Assad weg, aber er akzeptiert ihn, weil er ein bisschen gegen die Kurden vorgehen darf. Und er darf aber nur so viel gegen die Kurden vorgehen, als ihm die beiden anderen erlauben, die Russen und die Amerikaner. Also es kreuzen sich da die Interessen, es wogt und man kann nur Momentaufnahmen. Nicht? Man kann sagen, heute ist so, sind schon immer ein Bitch, sind noch nicht immer ein Bitch nicht? oder wie auch immer. Nicht? Jedenfalls haben, hat die PKK weltweit ein Image gewonnen, wie es 2014, glaube ich, war das schon, wie sie, wie sie diese Jesiden gerettet haben. Nicht? In, in Lalisch, wo das Zentrum der Jesiden ist, und dann vor allem im Sinscha-Gebirge. Ich war im Sinscha-Gebirge dann 2015, da war es noch nicht zurückerobert, da war ein Drittel von der Stadt Sinscha, war ein kurdischer Hand, zwei Drittel war noch der IS. Also ich bin da mit einem Dolmetscher gegangen, das habe ich immer gedeckt, nicht? und in den Häusern, die von den Kurden besetzt haben, haben sie nicht beim Fenster rausgeschaut, weil es so gefährlich war. Der, der hat gute Scharfschützen gehabt, der IS, jetzt haben die Rückspiegel angebracht. Der hat Rückspiegel an die Häuser angebracht, da haben sie geschaut, was die da drin machen. Wir sind bis auf 40 Meter äh, gegenüber geritten, ja, dem IS. Das ist sicher, das ist also ein irakisches Kurdengebiet, aber die PKK, und da haben leider die, die irakischen Kurden versagt, aber die, die sind abgezogen und die PKK hat einen Korridor geschlagen und hat tausende, tausende Jesiden gerettet. Also faszinierend. Ne? Ja, und wie gesagt, in Syrien, ja, und in Syrien ist es natürlich so, dass die PKK hat verständlich mitspielt, dass der, der Chef von Kobane, ein ganz lieber Kerl, der, der habe ich glaube eine halbe Stunde hat, aber gehe ich wieder, wie ganz allein, mit äh, Dolmetscher halt, ne? und habe ich gefragt, was er vorher gemacht hat, als bevor er Kommandant wurde. Er sagte, ich war immer Soldat. Er hat, hat immer gekämpft ne? und da hat sich auch gefreut, dass da die, die äh, irakischen Kurden gekommen sind, 150 Mann, ne? und haben da mitgekämpft. Und jetzt ist es so, jetzt haben die Türken, die zuerst überhaupt nicht mitgespielt haben, sich selbst eingemischt haben, sondern nur diese komischen Araber unterstützt haben, die waren allein unfähig, das hat dann immer der Vogel, 
Und jetzt, unter dem Schutz der türkischen Armee, kämpfen die jetzt und werden unterstützt. Nicht? Und, und, und die Amerikaner sagen, ihr dürft nicht weiter. Also, da ist es. Und natürlich, für die, der, der, der Erdogan spielt ja ein tolles Spiel in Wirklichkeit. Nicht? Dieser NATO-Staat hat äh, Militärgeräte bei den Russen bestellt, was natürlich den Amis wehtut. Nicht? Die Türkei war ja immer die Südostflanke der NATO erstens und zweitens, auch nach der Wende dann, wo es als Turkvolk, nicht? Die, 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 die Aserbaidschan, nicht? und bis da alle heißen, diese Türkmenistan, das sind ja alles verwandte Völker. Nicht? Und da waren die Türken natürlich der, die Türe zu diesen Völkern. Nicht? Und die, der, der tut sich mit den Russen, und die auch nicht so, er will mit den Armen gut, er spielt ein tolles Spiel. Und die Europäer, Seitdem er die Wert, also wir, seit die Wert ließ, ne, die ihn ja wirklich zu schleusen während der Zuwanderung gemacht hat, der er dann kann auf und ab drehen und die Ausländer kommen und dann kommen weniger. Ne. Er hat eine derartige Position bekommen, eingeräumt von unseren Leuten, also unsere mit meinen. Ne, das ist unglaublich. Ist, ne. Also jedenfalls ist es so im, im Nahen Osten, dass es nicht allein Syrien ist, sondern man kann jederzeit im Libanon kann man sofort wieder was anzünden, wenn man will. Nicht? Im Libanon ist es zum Beispiel so, dass der Chef der größten Christenpartei, der Michel oder Schorsch Aoun, dass der mit der Hisbollah verbündet ist im Libanon. Nicht? Also auch eine ganz interessante Geschichte. Nicht? Zuerst waren es Feinde, jetzt sind es verbündet. Also da gibt es auch alles durcheinander und man kann da wirklich jederzeit, wenn man will, ein bisschen einen eine Funken reinwerfen und das brennt schon. Ne? Ja, und das ist im Wesentlichen eigentlich ein kurzer Überblick über diese Lage da unten. Sehr gut.